আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা ইনডেক্স নাম্বার নিয়ে আলোচনা করব তো ইনডেক্স নাম্বার এই বইয়ের জন্য সবথেকে সহজ একটি চ্যাপ্টার তো এই ইনডেক্স নাম্বারের উপর পাঁচটা আইটেমের অঙ্ক সাজানো হয়েছে এই পাঁচ আইটেমের অঙ্ক আপনারা করলে ইনডেক্স নাম্বারের সম্পূর্ণ অধ্যায়টাই ক্লিয়ারলি হানড্রেড পারসেন্ট বুঝতে পারবেন তো প্রথম প্রবলেমটা আজকে আমরা আলোচনা করব আর বাকি যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো পেইড কোর্সের মাধ্যমে আপনাদের করা হবে এটা ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে মাত্র তিনশো টাকা এই মুহূর্তে মাত্র তিনশো এই মুহূর্তে যদি কেউ অ্যাড হতে চান পেইড কোর্সে তাহলে মাত্র তিনশো টাকা দিয়ে পেইড কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ডিটেলস মানে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এখন আমরা চলুন শুরু করি ইন্ডেক্স নাম্বার তো ইন্ডেক্স নাম্বারে আজকে প্রথম ক্লাস আমি ক্লাস নাম্বার এখানে লিখে দেই ইন্ডেক্স নাম্বার এই বইয়ের পুরো পেইড কোর্স রয়েছে আপনারা চাইলে সেটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেখানে এ টু জেড যতগুলো প্রশ্ন রয়েছে এবং প্রশ্নের অ্যান্সার রয়েছে সবগুলো আলোচনা করা হবে তো আজকে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান আর এখানে ক্লাস নাম্বারও ওয়ান চলতেছে ঠিক আছে তো প্রথমে ইন্ডেক্স নাম্বার তো আমরা জানি যে এখানে একটা টেবিল দিতে হবে তাহলে দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন টেবিল দিলে দিতে হলে কি করব টেবিলের একটা টাইটেল দিয়ে দেবো তো টেবিলের টাইটেল তো আমরা দিয়ে দিলাম এরপর একটা ছক টানব এখন ছকটা কিভাবে করব আমরা জানি ইন্ডেক্স নাম্বার যখনই আমাদের থাকবে আই মিন লিভিং ইন্ডেক্স মানে বের করতে বলবে তখন আমরা কি করব ছয় কলামের একটা টেবিল অ্যাড করবো আর যার রো সংখ্যা হবে এইখানে রো সংখ্যাগুলো হিসেব করি তো এখানে রো সংখ্যা কয়টা এখানে এক সরি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখানে রো সংখ্যা ছয়টা তাহলে আমরা রো দিব ছয়টা আর ইয়াও দেবো ছয়টাই কারণ রো ষাটটা হবে কারণ নিচে আবার টোটাল লিখতে হবে রো হবে ষাটটা আর কলম হবে ছয়টা ইন্ডেক্স নাম্বার আর এখানে প্রশ্নটা পড়ে শোনানোর দরকার ছিল তবে এমনিতে কোনো দরকার নাই অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য বাজেট অফ মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিজ ইন খুলনা গেপ দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশান নিজের তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির তো তাদের মানে ইয়াগুলা খরচগুলা এখানে কি বলছে কন কনস্ট্রাক্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স মানে ইন্ডেক্স বের করব অ্যান কমেন্ট এবং মন্তব্য করব অন দ্য চেঞ্জেস পরিবর্তনগুলা ইন দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন দুই হাজার ষোলো অ্যাজ কম্পেয়ার্ড অ্যাজ দুই হাজার পনেরো দুই হাজার পনেরো আর ষোলোর মধ্যে কী করবো তুলনাগুলো আমরা এখানে লিখব তো প্রথমে একটা টেবিল অ্যাড করি সো আমি একটা টেবিল অ্যাড করতেছি আপনারাও খাতায় টেবিল অ্যাড করে নেন রো কাটা দেবো রো দেব ষাটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কটা যে হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা হয়ে গেছে আর কলম হবে কয়টা কলম হবে আমাদের ছয়টা তাহলে অর্ধেক করে দিই এই পাশে তিনটা এই পাশে তিনটা তাহলে এই পাশে হবে দুইটা তিনটা আর এই পাশে হচ্ছে তিনটা তো আমি টেবিলটা মোটা কালি দিয়ে দিয়ে দিছি যেন আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এরপর কি করব আমরা প্রথম টেবিলে এক্সপেন্স লিখব ই এক্স পি ই এন এস ই কেন কারণ এইখানে এক্সপেন্স লেখা আছে পরের পরেরটাতে এখানে আমরা কী লিখবো প্রাইস এই যে আমাদের প্রাইস দুই হাজার পনেরোটা আছে এটা তাহলে প্রাইস দুই হাজার পনেরো পি আর আই সি ই প্রাইস দুই হাজার পনেরো এই পাশে আবার দুই হাজার ষোলোটা লিখে দিই তাহলে পি আর আই সি ই প্রাইস দুই হাজার ষোলো এরপরে আর কি আছে এদিকে তো আর কিছু নাই তারপরে এই পাশে আছে কস্ট কস্ট হবে এই যে পার্সেন্টেজটা এটা এই যে ফুড লেখা আছে এখানে পার্সেন্টেজটাই হবে কস্ট তাহলে এই পাশে আমরা লিখবো কস্ট কস্ট কে সিও এস টি কস্ট কে ইন্ডেক্স নাম্বারের ভাষায় ডাব্লিউ বলা হয় কস্ট কে কী বলে ডাব্লিউ এরপরে লিখবো আমরা আই আই বের করার একটা সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে আই বের করার সূত্র হচ্ছে পি এন মানে প্রাইসটা নিউ নিউ প্রাইস কোনটা দু ডিভাইডেড বাই পি ও পি ওল্ড মানে দু হাজার এটা হচ্ছে আই বের করার সূত্র এরপরে এই পাশে ডাব্লিউ আর আই গুণ করে দেবো মানে এই দুইটা গুণ করে দেবো ঠিক আছে 
তো ছকটা এটা মুখস্থ করবেন এখানে নতুন কিছুই নাই সব কিছুই পুরনো প্রতিবার একই রকম ছকটাতে আসবে শুধু ভিতরের ক্যালকুলেশনগুলো এবং সূত্রগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু ছক এটাই থাকবে টাইটেল এগুলাই থাকবে তো প্রথমেই এক্সপেন্সগুলো লিখি তো এক্সপেন্স আমাদের কি কি আছে ফুড র্যান ক্লথ ফুয়েল মিসোলিনিয়ামাস তাহলে এই পাশে এক্সেম ইয়াগুলো লিখি এক্সপেন্সগুলো প্রথম এক্সপেন্স কি ফুড ফুড এরপরে কি এক্সপেন্স আছে এরপরে আছে হাউস র্যান্ট বা র্যান্ট তো শুধু র্যান্ট লিখি তারপরে আছে ক্লথ সি এল ও টি এইচ ক্লথ তারপরে আছে ফুয়েল এফ ইউ এল ফুয়েল তারপরে আছে মিসেলিনিয়াম এম আই এস সি আমি শর্টকাটে লিখে দিছি মিসেলিনিয়াম আচ্ছা তো এখন প্রাইসগুলো আমরা লিখব তো দুই সালে দুই সালে প্রাইসটা কেমন ছিল প্রাইস এটা আমরা লিখব তাহলে দু সালে প্রাইস ছিল একশো বিশ পঁচাত্তর বিশ চল্লিশ এই যে ফুট তাহলে ফুট এই যে ফুট দু হাজার পনেরো প্রাইস একশো তাহলে প্রাইস পন দু হাজার পনেরো ফুট তাহলে প্রাইস কত একশো তারপর একটা এখানে বিশ তো বিশটা আমরা নিচে লিখে দেব তারপরে আছে পঁচাত্তর পঁচাত্তরটা তার নিচে লিখে দেব আর সরি আমরা তো সাপ্লিমেন্ট করতেছি না আমরা করতেছি কি এইটা মানে প্রবলেম নাম্বারটা তো এখানে সত্তর আছে তারপরে আছে বিশ তারপরে আছে চল্লিশ এটা লিখে দিছি তারপর প্রাইস দুই হাজার ষোলো দুই হাজার ষোলোর প্রাইস কত আছে নব্বই বিশ ষাট পনেরো এগুলো আপনারা সিট দেখে দেখে তুলে নেবেন যারা পেইড করছে আসেন তারা তো অবশ্যই সিটটা পেয়ে গেছেন আর যারা ফ্রি দেখতেছেন তারা এখান থেকে স্ক্রিনশট মেরে নিতে পারেন অথবা এই প্রশ্নটা আপনাদের বোর্ড বোর্ড সালে এসেছে সেখানে আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই প্রশ্নটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই হাজার ষোলো সালে এসেছিল ঠিক আছে তো এরপর কস্ট ডাব্লিউ কস্ট কি কস্ট হচ্ছে আমাদের এই এক্সপেন্সের পার্সেন্টেজটা এক্সপেন্সের পার্সেন্টেজটা হচ্ছে কস্ট কিন্তু পার্সেন্টেজটা বাদ দিয়ে আমরা লিখব তিরিশ পার্সেন্ট ছিল শুধু তিরিশ লিখব তারপরে পনেরো পার্সেন্ট ছিল শুধু পনেরো তারপরে বিশ পার্সেন্ট ছিল শুধু বিশ আবার দশ পার্সেন্ট ছিল শুধু দশ পঁচিশ পার্সেন্ট ছিল শুধু পঁচিশ এই যে পার্সেন্টেজগুলো সো পার্সেন্টেজগুলো আমাদের মোটামুটি লেখা শেষ এরপরে আমরা কি করব আয়ের মান বের করব আয়কে কিভাবে বের করব পি এন মানে প্রাইস নিউ মানে দু হাজার ষোলোটা নিউ আর পি ওল্ড মানে পি ও মানে প্রাইস ওল্ড মানে দু হাজার পনেরোটা ইন্টু গুণ একশো দিয়ে দেবো তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি পি এন নিউ মানে নব্বই পি এন এখানে তার উপরে আসবে নব্বই আর এর নিচেরটা এর পাশেটা আসবে নিচে ইন্টু একশো তাহলে এখানে আসবে কত প্রথমে আসবে নব্বই তারপরে এখানে উপরে পি এন কত বিশ নিচে পি ও কত বিশ ইন্টু একশো সমান কত আসবে একশো আসবে তারপরে পি নিউ মানে ষাট আগে কত ছিল সত্তর ইন্টু একশো তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পঁচাশি দশমিক পঁচাশি দশমিক পঁচাত্তর আসবে আমার ক্যালকুলেশন করা আছে তারপর এইভাবে যদি সবগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে পঁচাত্তর আসবে ক্যালকুলেশনটা দেখায় দিলেও হবে দেখায় না দিলেও হবে এটা এরকম আসবে আমি আর ক্যালকুলেশনগুলো না বললাম কারণ ভিডিওটার লেন্থ না হলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর ডাব্লিউ আই এ ডাব্লিউ আর আই গুণ করব এটাকে আই বলে এটা ডাব্লিউ বলে এ দুইটা তিরিশ আর নব্বই তিন নং সাতাইশ সাতাইশ এরপর পনেরো আর একশো পনেরোশো বিশ আর পঁচাশি দশমিক পঁচাত্তর তাহলে আসবে সতেরোশো চোদ্দ সতেরোশো চোদ্দ তারপরে দশ আর পঁচাত্তর সাতশো পঞ্চাশ পঁচিশ আর একশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আসবে কত উনত্রিশশো চুয়াল্লিশ এখন আমরা কি করব এখন এই যে ডাব্লিউগুলো সব যোগ করে নেব তো যোগ করলে এটাকে কি লিখতে হয় সামেশন লিখতে হয় যোগ করলে কি লিখতে হয় সামেশন লিখতে হয় তিরিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঁচান্ন পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর আশি নব্বই শ তাহলে সামেশন ডাব্লিউ মানে সবগুলো যোগ করছে যোগ করে আসছে একশো এইগুলো ডাব্লিউ আইও যোগ করব সামেশন ডাব্লিউ আই সামেশন ডাব্লিউ আই সবগুলো যদি যোগ করি যোগ করলে আসবে দশ হাজার একশো এক দশ হাজার একশো এক এই যোগ করলে আমাদের এইটা আসবে এখন আমাদের প্রশ্নে কি বলছে টেবিলটা এমনিতেও আমাদের প্রতিবারে লাগবে প্রশ্নে বলছে কনস্ট্রাক্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সড 
लिविंग इंडेक्स বা কস্ট অফ লিভিং ইন্ডে ইন্ডেক্স বের করতে হবে বা ওসিএন বের করতে হবে তো এর জন্য একটা সূত্র প্রয়োজন এর জন্য একটা সূত্র প্রয়োজন আপনারা সেই সূত্রটা অবশ্যই অবশ্যই মুখস্থ করবেন আমরা এখানে লিখব উই নো আমরা জানি উই নো আমরা জানি আমরা কি জানি কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স সিও এস টি কস্ট অফ লিভিং এল আই ভি আই এন জি লিভিং আই এন ডি ই এক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সকে সংক্ষেপে কী লেখে ও সি এন ইকুয়াল এখানে সূত্রটা লিখব সূত্রটা খুবই ইজি সূত্রটা খুবই ইজি কিভাবে উপরে আমরা লিখব সামেশন ডাবলিউ আই আর নিচে কি লিখব সামেশন ডাবলিউ শেষ এটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সূত্র এখন এগুলোকে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কিন্তু আমরা অ্যান্সারে পৌঁছে যাব তাহলে সামেশন ডাবলু আই এই পাশে লিখছিলাম দশ হাজার একশো এক সামেশন ডাবলিউ এখানে লিখছিলাম একশো এটাকে যদি ভাগ করে দেই এটাকে যদি ভাগ করে দেই তাহলে এখানে আসবে একশত এক পয়েন্ট শূন্য এক এটাকে পার্সেন্টেজতে রূপান্তর করে দিব এটাকে পার্সেন্টেজে রূপান্তর করে দেব তো এরপরে আমাদের কিন্তু কাজ শেষ এখন আমাদের প্রশ্নের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন করছে এটা আমাদের রিকোয়ার ওয়ান দিতে পারেন এটাকে এটাকে আর ওয়ান রিকোয়ার ওয়ান দিতে পারেন এখন প্রশ্নে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন বলছে অ্যান্ড কমেন অন দ্য চেঞ্জেস অব দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন দুই হাজার ষোলো অ্যাজ কম্পেয়ার টু দুই হাজার পনেরো একটা কমেন্ট করতে হবে দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার ষোলো সালের তফাত নিয়ে দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার ষোলো সালের তফাত নিয়ে একটা কী করবো কমেন্ট করব তাহলে কমেন্টটা এখানে করে দিই কমেন্টটা খুব সোজা একবার কমেন্টটা মুখস্থ করবেন একই কমেন্ট বারবার লিখবেন শুধু সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে দিবেন তাহলে কমেন্ট কমেন্টটার সূত্রটা মুখস্থ করবেন সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট কি কমেন্ট করব কমেন্ট কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স সিও এস টি কস্ট অফ এল আই ভি আই এন জি লিভিং আই এন ডি ই এক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স ইনক্রিজ আই এন সি আর ই এ এস ই ডি ইনক্রিজ কেন লিখলাম এখানে কিন্তু আবার ডিস ডিক্রিজও হইতে পারে এখানে কি ডিক্রিজ হইতে পারে কিন্তু ইনক্রিজ লিখলাম এ যে একশোর উপরে চলে গেছে এই জন্য এটা ইনক্রিজ একশোর উপরে চলে গেলে ইনক্রিজ একশোর সমান থাকলে সেম একশোর থেকে কম থাকলে ডিক্রিজ ঠিক আছে সো ইনক্রিজ ইনক্রিজ কত করছে ইনক্রিজটা আবার লিখে দিতে হবে তাহলে এখানে একশো এক দশমিক শূন্য এক মাইনাস একশো এটা পার্সেন্টেজটা বাইরে দিতে হবে সমান কত লিখব আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে কত পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট কারণ এর আগের বারেরটা আমরা একশো ধরছি তাহলে এখানে কম্পেয়ার্ড উইথ দুই হাজার সিও এম পি এ আর ই ডি কম্পেয়ার্ড ডাব্লিউ আই টি এইচ উইথ দুই হাজার পনেরো আগেরটা তো দুই হাজার ষোলো ছিল তো এটাই হচ্ছে কমেন্ট তো সম্পূর্ণ প্রশ্নটাকে আমি আবার সামারাইজ করতেছি প্রথমে একটা টেবিল দেবো টেবিলের ছয়টা কলম হবে এটা মুখস্থ টেবিল কয়টা হবে এটা রো কয়টা হবে এটা আমরা প্রশ্ন দেখে বুঝবো তাহলে এখানে প্রথমটা তো বাদ দিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ তো পাঁচের সাথে দুইটা হবে একটা টাইটেল আর একটা টোটাল তাহলে ষাটটা রো হবে তাহলে রো আমরা ষাটটা দিয়ে দিছি টেবিল দিয়ে দিছি কলাম দিয়ে দিয়েছি ছয়টা এখন প্রথমে আমাদের এক্সপেন্স তারপর প্রাইস দুইটা হবে এই তিনটা তো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে আর এই তিনটা আমাদের বের করতে হবে এক্সপেন্সটা প্রশ্ন থেকে থেকে তুলে ফেলছি প্রাইসটাও তুলে ফেলছি প্রাইস নতুনটাও তুলে ফেলছি এরপর কস্ট বাইর করব কস্ট আমাদের এটাও প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে এটাকে একটু কাস্টমাইজ করে নিতে হবে তো এখানে সবগুলোর পিছনে পার্সেন্টেজ ছিল আমি পার্সেন্টেজটা তুলে দিছি দিয়ে ডাইরেক্ট সংখ্যাটা লিখে দিছি এরপর আমরা আয়ের মান বের করব এরপর আয়ের মান বের করব আয়ের মানটা কীভাবে বের করতে হয় নতুন সালটাকে উপরে দিয়ে পিছনের সালটাকে নিচে দিয়ে একশো দিয়ে গুণ দিতে হয় মানে পি এন বাই পিও পি এন মানে প্রাইজ নিউ পিও মানে প্রাইজ ওল্ড দিয়ে একশো দিয়ে গুণ দিতে হতো এইভাবে আমরা সবগুলো মান করে দিছি এখন আপনারা তাহলে এইভাবে দেখায় দিয়ে দিয়ে করতে পারেন অথবা এখানে ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করে লিখতে পারেন অ্যাজ ইউর উইশ 
এখানে সার দুইটাতেই নাম্বার দিবি এবং সমান নাম্বার দিবি তারপরে ডাব্লিউ আই এই দুইটা গুণ করব গুণটুন করে ডাব্লিউ আইটা যোগ করে সামেশন আমরা বের করব আর শুধু ডাব্লিউটা যোগ করে করব এরপর আমরা লিভিং ইন্ডেক্সে একদম সহজ সূত্র লিভিং ইন্ডেক্সের বড়টা উপরে দিব ছোটটা নিচে দিব দিলে এটা একটা পার্সেন্টেজ লেখে দেবো আমাদের বের হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে প্রশ্নের একটা অংশ এরপর আমাদের কমেন্ট করতে বলছে কমেন্টটা প্রতিবার সেম থাকবে কমেন্ট কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স ইনক্রিস খালি এইখানে সংখ্যাগুলো আর পার্সেন্টেজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর সালটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাকি সব কিছু সেম টু সেম জাস্ট টু জাস্ট থাকবে তো আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের সিটে এই ইন্ডেক্স নাম্বারের পাঁচ রকম ক্যাটাগরির প্রশ্ন সাজানো হয়েছে পেইড কোর্সের জন্য যারা চান এই বইয়ের ফুল প্রবলেম সলিউশন করতে এই বইয়ের সবগুলো অঙ্ক এই সবগুলো আইটেমই সলিউশন করতে তারা মাত্র এই মুহূর্তে এই বইটা তিনশো টাকা দিয়ে আপনাদের পেইড কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুবিধা সুবিধা রয়েছে এর পরবর্তীতে যদি চান তাহলে আবার বাড়তেও পারে বা কমতে পারে মানে প্রাইসটা ভেরি করতে পারে তো এই মুহুর্তে তিনশো টাকা আপনারা চাইলে অ্যাড হতে পারেন সেখানে যাবতীয় বিষয়বস্তু থাকবে আপনারা সে বিষয়গুলো ইয়া করতে পারেন এখন অনেকেই আমাকে ফেসবুকে খুঁজে পান না বা ইউটিউবে খুঁজে পান না তো তাদের জন্য যারা আমাকে খুঁজে পান না তাদের জন্য আমি আজকে আপনাদের দেখা দিচ্ছি যে আমাকে কীভাবে খুঁজে পাবেন তো আমি ফেসবুক থেকে দেখা দিচ্ছি আপনাদের আমাকে কীভাবে খুঁজে পাবেন তো প্রথমে দেখি ইউটিউবটা নাকি ইউটিউব তো সবাই জানেন তারপর আমি একটু হালকা দেখা দিচ্ছি ইউটিউব ইউটিউবে আমার বেশ কয়েকটা চ্যানেল আছে আপনারা আমার যে কোনো চ্যানেলে যোগ হতে পারেন আচ্ছা তো এখানে আপনারা মারুফ নাইনটি নাইন লিখে সার্চ করতে পারেন তো মারুফ নাইনটি নাইন লিখে সার্চ করলে এই যে উপরের চ্যানেলটা আছে উপরের চ্যানেলটা এটা আমার চ্যানেল সো এটাতে তো আপনারা ভিডিও দেখতে পাবেন এবং আমার আরেকটা চ্যানেল আছে এই রিলেটেড এটা হচ্ছে বেসিক মারুম নাইনটি নাইন যদি সার্চ করেন এই চ্যানেলটা আসবে এটাও আমার চ্যানেল সো ইউটিউবে আমাকে এভাবে খুঁজে পাবেন এখন যারা ফেসবুকে আমাকে খুঁজতে চান তারা সরাসরি ফেসবুকে গিয়ে আমাকে খুঁজতে পারে অথবা এই যে মারুফ নাইনটি নাইন চ্যানেলটা দেখলেন এখান থেকে আমাকে ফেসবুকে নক দিতে পারেন কিভাবে এখানে চ্যানেলটার উপর ক্লিক করলেন ক্লিক করার পর ए अबाउट अबाउट सेक्शने चले गए लिंक देव आ फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप और बेसिक मार्ग इंटरनेट तो यह चैनलगू देव आपनारा जो फेसबुक पेजे जाते चान एखान पे पेजे क्लिक कर सरसर पेजे चले जाने अपना इनबेक्स इनबक्स करते सो प्रथम अपन ए रकम एक लोडिंग देखाते परे प्रथम बार एड हो ग टेक्स कर दी अपन नर्माल फेसबुक लाइटे से देखा जाए ये इन्हें टेक्स करते हैं हमार फेसबुक पेज एवं যদি চান আপনারা ফেসবুক গ্রুপে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যোগ হতে তাহলে এখানে গ্রুপের লিঙ্কটাও দেওয়া আছে সো গ্রুপের লিঙ্কটা এখানে ক্লিক করলে এই যে গ্রুপটা আছে এখানে মেম্বার কম কারণ আমি গ্রুপে একটু আগে কম অ্যাক্টিভ ছিলাম আর এখন আমার মনে হচ্ছে যে গ্রুপে বেশি জরুরি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য গ্রুপটাতে মনোনিবেশ করতেছি আপনারা আমাদের সাথে থাকলে অবশ্যই আমাদের গ্রুপটা অনেক বড় একটা গ্রুপ হবে সো এই হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ এখন যারা ইউটিউব থেকে জানতে মানে আমার ওখানে যাইতে পারেন না আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি আপনারা চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো দেওয়াই আছে আচ্ছা এরপর যারা সরাসরি ফেসবুক থেকে ফেসবুক লাইভ ব্যবহার করেন অনেকেই আমি জানি তো ফেসবুক থেকে আমার প্রোফাইলে যাইতে চান সো আমার প্রোফাইলটা হচ্ছে মেহেদি হাসান মারুফ এই যে আর এম ডি আচ্ছা আমার প্রোফাইলটা পরে পরে দেখাচ্ছি আগে এখানে গ্রুপ এই যে গ্রুপটা আসতেছে এটা হচ্ছে আমার গ্রুপ আর পেজ তো এখানে যা আছে তাই পেজটা লিখে যদি সার্চ করেন এম এ আর ইউ এফ তারপরে নাইনটিন লিখে যদি সার্চ করেন তাহলে এটা আছে এটা হচ্ছে প্রথমে আমার পেজ তো এখান থেকে মেসেজ পাঠানো অপশনে ক্লিক করলে আমার মানে ভেতরে ঢুকে যাবেন আর এরপরেরটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ আর আপনারা যদি আমাদের অন্যান্য গ্রুপে অ্যাড হইতে চান বা অন্যান্য গ্রুপে ভিজিট করতে চান তাহলে এগুলোতে ক্লিক করতে পারেন আর এইটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ফেসবুক আইডি তো এই আইডিটা এই যে এটা আমার আইডি আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক আইডিতে নক দিতে 
পারেন তো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হবে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফিজ